お父さんあああ告诉妈妈哪里疼啊这里这里是吗彤彤爸爸带你去医院等一下彤彤告诉妈妈肚子疼是哪一种疼法呀我也不知道反正就是肚子疼那会不会像上一次拉肚子一样这里绞着疼啊嗯应该就是吃坏肚子了没有多大问题我们先去来一个臭臭好不好啊啊嗯好了快走走来妈妈快点用力气来加油一二三用力再来一次再来一次啊爸爸拉完了拉完了呀嗯啊好撅屁股妈妈给擦一擦啊好了要不要帮忙啊没事阿桑啊哎带他出去吧来了哎彤彤来好点了吗好一点了没事了吧彤彤来你在做什么哦没事了彤彤应该就是吃坏肚子了可能是烤肉没熟就吃了没大碍的彤彤平时消化不太好所以我每次不会给他吃太多还好我随身带了治消化不良的药如果明天彤彤还难受的话把这个药再给他吃两片就好了原来是这样不好意思真的是我太疏忽了所以才再让彤彤拉肚子没关系了嗯要没什么事儿我就先走了嗯要不然这样好了不行的话你今晚就住在这里吧啊我是怕万一彤彤半夜不舒服你也方便照顾他嗯那好吴小姐请慢用啊辛苦了哎哎，厉先生您要的睡衣啊我已经放到客房去了好谢谢哎是新的谢谢啊没关系喂彤彤呢他今天有点不太舒服我让他吃了药就在这边先睡了你怎么随便让他在外面留宿过夜呢这是我的房子怎么能算随便过夜呢总之我希望以后这样的事情少发生我睡了刚才是利伯母啊嗯你们之间一直是这样吗嗯我怎么从来都没有听过你提起你父亲啊哦我不是有意要打听你的私事的啊对不起没关系其实我小时候跟彤彤一样没有父亲我母亲跟我父亲谈恋爱的时候就有了我后来我爸喜欢上了别的女人他就跟她结婚了我妈被抛弃以后从此她的性格就变得比较偏激我相信你已经领教过了我妈生下我之后就再没有结婚所以我后来随我妈妈的姓那你是怕彤彤和你一样恨自己的父亲是吗我只是希望彤彤不要跟我一样体会那种没有父亲的感受说说你家吧我们家很普通啊没什么好说的但是我想听
我妈妈是个幼儿园老师，所以我比较喜欢小孩子。你爸呢？我爸爸是个工程师，他以前对我要求特别严格，如果我考试考不到前三名的话，他就会发脾气，然后会严厉的批评我。你没有其他的兄弟姐妹吗？没有。那。你是什么时候认识我的？上大学的时候。你是我的希望，我就希望我能变得像你一样优秀。那次事故，我见到你本人以后，我又希望能变得像你本人一样善良。大学毕业之前，我就有了一个机会。我我可以去力士集团实习，在那儿我又遇见了你，所以我就希望能有更多的机会来了解你，也希望。仲萌，别走了，我累了。你带我来这里。是有什么话想要跟我说吗？我们分手吧。告诉我分手的理由。我从来都没有爱过你。你从来都没有爱过任何人。如果这是分手的理由。我们早就分手了，何必等到现在？是，以前是。是谁？那个女主播，梁月琪。还是？我不喜欢女人骗我，尤其是自作聪明的女人。你是低估了我，还是高估了你自己？丑闻、潜规则、自编自导自演，可惜呀、啊，曼迪。可惜是个低级片。朱萌，这不是事实，你相信我好不好？我们两个在一起两年了，我从来都没有骗过你，你原谅我好吗？你原谅我，我不要离开你，不要，周博你想要什么，我可以给你。厉总一向对你有大方，可惜偏偏吝啬情感
我要立誓旗下迪亚影视公司的三成股份。可以。另外，我投资了一个在国外拍摄的大型制作，指定女主角是你。最近应该会有人跟你联络。你想要我在你眼前消失？动作也不用这么快吧？好，请你先不要对外宣布我们分手的消息。我有部新片要上映，我不想要负面新闻。成交。可不可以给我一个 goodbye kiss？ 最后一次。有这个必要吗？你可真厉害，李仲谋，什么都逃不过你的眼睛。你欠我的。狗仔队在哪里？在你右边不远处。如果你爱的那个女人，看到我们这么亲密的上了封面，希望她不会吃醋。你应该知道，没有我立仲谋摆不平的事。喂，呃，喂，你睡了吗？还没有，你怎么还没睡？嗯，你明天有时间吗？什么事？我有事儿，想见见你。什么事？可以见面说吗？明天什么时候？越早越好。明天早上我去接你。这里的早餐很有名，赶快吃。哦、oh,。找我想说什么？我看报纸说，你要结婚了，是真的吗？是真是假又怎么样呢？你你不是说？不会结婚，也不会爱上任何人吗？我不想重复这个话题，而且，这是我的私事。不，如果你真的要结婚，这就不是你的私事。这，这会改变彤彤的生活。不管我结不结婚，对彤彤的生活都不会有所影响。当然会有影响，你会有新的家庭，彤彤会有继母。还会有同父异母的弟弟或者妹妹，这对他的成长会有很大很大的影响
如果彤彤的生活有任何的改变，到时候我自然会通知你。你慢慢吃吧，我让建东送你上班。小姐，您需要点什么？啊，不用了，谢谢。我只有十五分钟，你跟创美公司的顾美玲是什么关系？美玲，你有什么事情可以直接告诉我，不用搞这么多的小动作。什么意思啊？创美公司的顾美玲打了我的私人电话过来，说有一个非常有前景的融资计划要跟我谈。他还真是神通广大呀！我这个号码，没有外人知道。他发过来的融资计划漏洞百出，根本没有资格跟我们历史合作。他有胆量敢接触我，是不是觉得自己背后有靠山？我听不懂你的意思。我已经找人查过了这间公司，它只是一家小型的家用电器公司。连自己的工厂都没有，全部找代工工厂加工贴牌。这间公司前几年盈利之后一直亏损，尤其今年第一季度最为严重。他们已经资不抵债了。你的意思是，创美要破产？如果不是这样，他们为什么这么急着找投资人呢？吴桐，我希望你以后有什么要求直接跟我说，否则我一概不会接受。美玲确实是我的好朋友，可是她公司的事我真的不清楚。是吗？你一方面说不要跟我有牵连，几次跟你谈条件，你都摆出一副高姿态的样子；一方面又让你的朋友借你的裙带关系跟我谈合作。什么裙带关系？我又不是你的女朋友，也不是历史的女主人，有什么裙带关系可以让她攀爬？你最好说的是实话，带回去，告诉他没有机会，还有希望你能谨慎选择交往的朋友。我交什么朋友？用不着你管。在我最困难的时候。只有他在帮我。爸爸，明天就是周六，咱们叫上妈妈一起去玩好吗？爸爸明天要上班，你跟妈妈去玩。那好吧。那我能不能去妈妈那边睡啊？可可说，我好久都没有去她家了。那天那个可可，是顾美玲的女儿吗？是啊，干爸想我了，要我去看她。前天干妈还说要给我做最喜欢吃的东西呢。前天？前天干妈来幼儿园看我。还带了我最喜欢吃的巧克力呢。那他还说了些什么呀？他问我，呃，在爸爸家过得开不开心？呃，还问我要了电话。电话？谁的电话？你的电话。他说，万一我跟你一起出去玩，他可以打电话给我。爸爸，啊，你在想什么呢？彤彤，以后没有经过爸爸的允许，不准把爸爸的电话给别人，知道吗？哦。
天都干什么了呀？今天爸爸去参观我们幼儿园里新建的图书馆，好多书啊！是吗？真棒！明天周六，我可以带彤彤回家吗？小宋，哎，送他们回家。周日晚饭前接彤彤回来。是，李总。爸爸再见。再见。妈妈，今天晚上吃什么呀？我是李仲谋，我是向俊，叫他接电话。谁啊？彤彤跟吴彤在厨房里煮东西给我吃，请你不要打扰我们。刚才是谁打电话？还能有谁？别玩了。真小气！刚才是李仲谋打来的，我误接了，不是故意的。是不是爸爸打来的？好了，我承认了，我故意接的。我想让他知道我在这里。你为什么要这么做？如果说有目的，确实有一个，就是得到你。我有什么好的？就是因为什么都不好，我才想待在你身边。给你幸福，肖叔叔，爸爸刚刚打电话说什么了？是不是他要来接我？嗯，我不知道啊，他没说啊。哇，肖叔叔好厉害啊！要不要学啊？我可以教你。好。来，小孩子不许玩刀的。哦。你妈妈真凶啊！不准说我妈妈。小鬼头，你的脾气也不小嘛。嗯。喂。我在你家楼下。你找我有什么事儿吗？我来接彤彤。今天是周末，明天彤彤不用上幼儿园。不是说好今天彤彤住在我家里的吗？我来接彤彤，明天去上补习班，回我家比较好一些。明天几点在哪儿啊？我送他过去好了。你带男人回家，还让我儿子留下来看吗？你在说什么？我说什么？你难道不知道吗？你就这么着急带男人回家，连我儿子都不用避讳。是，是我急着把男人带回家过夜。那也比不上你一天到晚见报的绯闻劲爆吧？我不想跟你吵，我也不想跟你吵。你放心，我会准时把彤彤送回去的。你要没什么事，我就挂电话了。再见。妈妈，你是不是跟爸爸吵架了？彤彤，妈妈答应你，以后再也不跟爸爸吵架了，好吗？笑一个。没什么，时间不早了，夏叔叔要回家了，下周再玩好吗？好，我还要去玩云霄飞车。嗯，一言为定。一，来，叔叔抱。好了好了好了，这两天好好休息，养足精神。下周一我在办公室等你。哦，对了，还有一件事忘记做了。什么事儿啊？爸爸，爸爸
。彤彤，今天玩的开心吗？开心。开心啊，那帮爸爸一个忙，到车上去等爸爸好不好？别吵架啊。不是说好彤彤今天跟我在一起吗？你身为一个孩子的母亲，难道在孩子面前不需要检点一些吗？这一切与你无关。我愿意怎么追女人是我的事，你管太多了吧？你对她这样穷追不舍，不就是因为我跟她之间有什么瓜葛？有本事你冲着我来，你这样做会不会太卑鄙了？不要把她牵扯进来。你干什么？我们之间没有你想的那么龌龊。离她远一点。你什么意思？你以什么身份说这句话？对了，请你搞清楚，我才是他的男朋友，应该是我说，请你离他远一点。爸爸，快点！我劝你，不要太得意。妈妈吵架了，彤彤乖，爸爸怎么会跟妈妈吵架呢？嗯，夏叔叔会逗妈妈开心，妈妈都和夏叔叔一起陪彤彤。爸爸，你要不要叫上曼迪姐姐呀？我好久都没有见到她了，我好想她呀。曼迪姐姐去国外拍电影了。哦，对了，爸爸，妈妈什么时候才能学完魔法呀？我们什么时候才能住在一起呢？彤彤希望爸爸跟妈妈住在一起啊。哦，是啊，我们三个人住在一起一定会很开心的。我想我们一起，呃，修炼魔法。那彤彤帮爸爸去说服妈妈好不好？啊，好啊，可是，呃，可是向叔叔怎么办呀？彤彤，该怎么办就怎么办。我是你爸爸，你是帮我还是帮向叔叔？当然是帮爸爸啦。快点拿出来，拿什么东西出来呀、啊？啊，给妈妈的。妈妈，这是我选的，漂不漂亮？真漂亮。彤彤，你先上车。来，可，跟我来一下。你到底想干什么？昨天一副要杀了我的样子，今天又露出笑脸，你这人是不是脑子有问题啊？我只是希望彤彤开心。希望彤彤开心？干嘛？扮演模范父亲啊？现在才拉着我联袂出演一对恩爱父母，会不会太迟啊？我也不知道我现在跟你在一起是什么感觉。在我弄清楚这是什么感觉之前，我要你在我身边。我不希望别的男人出现。什么意思啊？我说的还不够明白吗？我不明白。你你把我当什么？放在身边。就是为了弄明白自己是什么感觉，是吗？我又不是小白鼠
，对不起，我不会奉陪。你没有明白我的意思。是你自己没有弄清楚你自己。你这个人是被女人倒贴习惯了是吗？所以面对感情，你连心动的本能都没有。所以我不会帮你的。我相信你也不需要我帮你。对不起，再见。哎，你喜欢湘俊吗？你爱他吗，梧桐？你告诉我，你爱我吗？不要动，彤彤会看到。你现在离我这么近，我可以感觉到你心跳的很快，这是不是证明你心动了？你这种反应是不是在告诉我，你对我的感觉就是爱？是，我曾经爱过你，可是你听好了，只是曾经。当你跳出来，跟我抢彤彤，跟我说彤彤跟你在一起对大家都好。跟我说我们之间再没有任何瓜葛的时候，我就知道，这五年就是一场梦。你知道吗？我好不容易逼迫我自己忘掉你，你为什么突然又要出现说这些话？为什么？那是因为之前你对我来说，只是一个陌生人。那现在呢？现在我们比之前更陌生。现在不一样了。有什么不一样的？是不是因为向俊的介入，让你觉得你的东西被占有了？你这个人一直就是这样。只知道抢别人的东西，抢过来又从来都不知道珍惜。我要去上班了，请你把彤彤送到幼儿园，我周五去接她。